ప్రెజ్లోడ్ ఫ్రెండ్స్ ఊరేము తుమేము గురించి మనము క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఊరేము తుమేముని గురించినటువంటి కొత్త నిబంధనలో ఊరేము తుమేముకు సంబంధించిన సాదృశ్యమైనటువంటి కార్యాలను గురించి క్లుప్తమైనటువంటి వివరణలతో కూడిన వాక్యానుసారమైనటువంటి సందేశాల కొరకు వేచి ఉండండి చూడండి ఊరేము తుమేము దేవుడు తన ప్రజలలో ప్రజల మధ్య నివసించాలని ప్రత్యక్ష గుడార నిర్మాణం మోసేకు ఆజ్ఞాపించినాడు మోసే దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారముగా ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఆ నిర్మించిన ఆ ప్రత్యక్ష గుడారములో ఆవరణము పరిశుద్ధ స్థలము అలాగే అతి పరిశుద్ధ స్థలం అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవునికి సేవ చేయడానికి యాజకత్వము చేయడానికి దేవుడు మోసే ద్వారా అహరోని పిలిచినాడు పిలిచి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవుని యొక్క సేవ ఎలాగూ చేయాలి ప్రజల నిమిత్తము వారి యొక్క పాపముల నిమిత్తం వారి దోషముల నిమిత్తము వారి పరిహారము నిమిత్తము యాజకులు చేయవలసిన పని ఏమిటి అని చాలా క్లుప్తంగా వివరంగా దేవుడు వివరించినట్టుగా మనం చూస్తాం అతి పరిశుద్ధ స్థలములో సేవ చేయడానికి యాజకులు ఒక ప్రత్యేకమైన వస్త్రములను ధరించవలసి ఉన్నది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏ పోదును ధరించుకునవలసినగా ఉన్నది ఆ ఏ పోదును ధరించుకొని తల బాగా పెట్టుకొని నడుముకు దట్టి కట్టుకొని దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన అవన్నీ కూడా ధరించుకొని దేవుని పరిశుద్ధ స్థలమును దాటి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించి దేవుని యొక్క మందసము దగ్గర వారు సేవ చేయవలసిన వారై ఉన్నారు ఈ సేవ చేసే క్రమంలో వారు ధరించుకొనవలసినటువంటి ఏ పోదును ఆ ఏ పోదులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పన్నెండు గోత్రములకు సంబంధించినటువంటి పన్నెండు రత్నములను ఆ రత్నములకు పైగా ఈ యొక్క భుజముల మీద ఒక రెండు రత్నములు ఉంటున్నట్టుగా చూస్తున్నాం పన్నెండు గోత్రములు పన్నెండు మంది గోత్రముల యొక్క పేర్లు ఆ యొక్క రత్నం మీద రాయబడి ఉండాలి ఈ భుజముల మీదనే ఆ యొక్క ఊరి మూతి మూము ఆ యొక్క పన్నెండు గోత్రాల యొక్క పేర్లు రాయబడి ఈ భుజముల మీదనే ఎందుకు ఉండాలనంటే ప్రధాన యాజకుడు దేవుని ఎదుకు వెళ్ళినప్పుడు పన్నెండు గోత్రముల యొక్క బరువు బాధ్యతలని పాపశాప దోషములన్నీ కూడా ఆయనే భరించుచు ఆయననే మోసుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళవలసిన వారుగా ఉంటున్నారు దేవుడు సాదృశ్యంగా రాపించి పెట్టాడు వారి యొక్క గోత్రాలకు పరిహారము పరిహరింపడానికి ఆ యొక్క మరి పేర్లను భరించుచు ప్రధాన యాజకుడు ఆ యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో దేవుని ఎదుకు వెళ్ళవలసిందని దేవుని ఎదుకు రావాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు ఇక ఊరేము తుమ్ము గురించి మనం చూసినట్లయితే ఈ ఊరేము తుమ్ము రెండు రత్నములు ఈ రెండు రత్నముల్లో దేవుడు ఆ రెండు రత్నముల మీద పన్నెండు గోత్రముల యొక్క ఇస్రాయేలుల పన్నెండు గోత్రముల యొక్క పేర్లు రాయమని చెప్పినాడు అలాగే ఈ రెండు రత్నములు కూడా ఒకటి నల్లగాను ఒకటి తెల్లగాను యొక్క స్క్రీన్లో మనం చూడవచ్చు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఒకటి నల్లగా ఒకటి తెల్లగా ఒకటి అవును అనే సమాధానం ఇచ్చేటువంటి ఒక రత్నమై ఉంటుంది ఒకటి కాదు అనే సమాధానం ఇచ్చేటువంటి రెండు రత్నాలను కూడా ధరించవలసిందని దేవుడు చెప్తుంది ఈ యొక్క రెండు కూడా రెండు సాదృశ్యాలకు పాత నిబంధన కాలంలో దేవుని ప్రజలు పొరపాటు చేసినప్పుడు ఏదైనా పని చేయాలనుకున్నప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు దేని నిమిత్తమైన కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు సందిగ్ధములో ఉన్నప్పుడు వారు దేవుని ప్రధాన యాజకుని యొక్కకు వచ్చి ఊరేము తుమేముతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క ఏ పోదును ధరించుకొని వారి యొక్క సమస్యలకు వారి యొక్క సందిగ్ధమైన పరిస్థితుల్లో వారు సరి అయిన సమాధానాలు పొందుకోవడానికి దేవుడు ఆ యొక్క ఊరేము తుమేము ద్వారా తన ప్రజలతో తన యాజకులతో తన నాయకులతో మాట్లాడే దేవుడై ఉంటున్నాడు హలే లూయ ఈ యొక్క ఊరేము తుమేము గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఈ యొక్క ఊరేము తుమేము ద్వారా పాత నిబంధన గ్రంథములో దేవుడు ఎలా మాట్లాడినాడు కొత్త నిబంధనలో ఎలాగో మాట్లాడినాడు ఈ యొక్క కాలంలో ఈ యొక్క డిజిటల్ యుగంలో దేవుడు ఎలాగ మాట్లాడుతున్నాడు అనేది ఒక మనం సంక్షిప్తంగా మనము దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనము విందాం హలే లూయ పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇస్రాయేల్ ప్రజలను నడిపించే సమయంలో వృద్ధుడైనటువంటి మోసే ఆయన తర్వాత నాయకత్వాన్ని యహోశ్వాకు అప్పగించే సమయంలో ప్రజలందరినీ కూడా పిలిచి 
దేవుడు చెప్పినాడు ఊరి మూతి మూమును ధరించినటువంటి యాజకుడైనటువంటి ఎలియాజర్ను ఎలియాజర్ను పిలిపించి ఆయన ఊరి మూతు మీము తో కూడినటువంటి ఏఫోదును ధరించుకొని దేవుని ప్రజల ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రజల మధ్యలో ఆయన మాట్లాడుతాను మోసే తర్వాత నాయకుని ఎదు ఎన్నుకోవాలి ఎలా ఎన్నుకోవాలి ఆ నాయకుడు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వాడా కాదా అని సందిగ్ధంలో ఉన్న ప్రజలకు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచనాలు చూసిన రీతి అందుకు యహోవా మోసేతో ఇట్లయ్యాను నూనె కుమారుడైన యహో శివ ఆత్మను పొందినవాడు నీవు అతని తీసుకొని అతని మీదని చెయ్యి ఉంచి యాజకుడకు ఎలియాజరును ఎదుటను సర్వ సమాజం ఎదుటను అతను నిలవబెట్టి వారి కన్నుల ఎదుట ఆ అతనికి ఆజ్ఞ ఇమ్ము పాత నిబంధన కాలంలో చూసినట్లయితే యజ్రా కాలంలో యజ్రా తిరిగి ఎర్షిలేము యొక్క గోడలు పునర్నిర్మించాలని ఉన్న క్రమంలో అనేక మంది ఆయనకు సహాయకులుగా వస్తారు సహాయకులుగా వచ్చిన వారిలో అందరూ వారి వారి వంశంలో చొప్పున వారు ఏర్పరచబడిన వారు వారి వారి వంశంలో చేర్చబడ్డారు చేర్చబడిన కాలంలో లేవీయులు కొంతమంది వారు లెక్కలోనికి రాలేదు వారి యొక్క వంశావళిని సరిగా వారు తెలపనందున వారు సందిగ్ధంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో వారి విషయంలో దేవుడు ఎలాంటి నిర్ణయం తెలియజేస్తాడన్నప్పుడు వారు ఊరిము తూమిము ద్వారా వారు వారు ఆ యొక్క సందిగ్ధాన్ని తొలగించినట్లుగా చూస్తాం యజరగంధం రెండో అధ్యాయం అరవై అరవై రెండో వచనంలో చూసినట్లయితే వీరు వంశావళి లెక్కలో తమ తమ పేర్లను వెతికినప్పుడు అవి కనబడకపోయినందున యాజక ధర్మము నుండి ప్రత్యేకింపబడి అపవిత్రులుగా ఎంచబడి మరియు పార్శికుల అధికారి ఊరిమును తూమిమును ధరించుకొనగల ఒక యాజకుడు ఏర్పాడు వరకు మీరు ప్రతిష్ఠితమైన వస్తువులు భుజింపకూడదని వారికి ఆజ్ఞాపించను ఊరిమును తూమిమును ధరించుకొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడేంత వరకు మీరు వారి వంశావళిలో మీరు ఏర్పరచబడదు ఎందుకనంటే ఊరిము తూమిము ద్వారా వారు వారి వంశావళి కొనసాగాల వారి వంశావళి కొనసాగకూడదు అనే ఒక సందిగ్ధ పరిస్థితి నుండి వారు విడుదల పొందడానికి ఊరిము తీము సహాయం చేసినట్లుగా చూస్తాం అలాగే చూసినట్లయితే మనం సౌలు యోనతాను సౌలు యోనతాను విషయంలో కూడా మొదటి సమయలు గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనంలో చూసినట్లయితే అంతటా మనం రాత్రి ఎందు ఫిలిస్తీన్లను తరిమి తెల్లవారు వరకు వారిని కలత పెట్టి శేషించువాడు ఒక్కడును లేకుండా చేతము రండని సౌలు ఆజ్ఞేయగా జనులు నీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అది చేయమనరి అంతట సౌలు యాజకుడు ఇక్కడనే ఉన్నాడు దేవుని యొద్ధ విచారణ చేయుదము రండని చెప్పి ఈ యొక్క యాజకుని యొద్దకు వచ్చినారు యాజకుడు ఏ ఫోదును ధరించి ఉరిము తూమిము ద్వారా సందిగ్ధ పరిస్థితులు సందిగ్ధ పరిస్థితులు వారు ఏం చేయాలని క్లుప్తంగా వారు తెలుసుకోవడానికి ఊరిము తూమిముతో కూడినటువంటి ఏ ఫోదును ధరించిన యాజకుని యొద్దకు వచ్చినట్టుగా చూద్దాం అక్కడ నలభై ఒకటో వచనంలో చూసిన అప్పుడు సౌలు ఇస్రాయేల్కు దేవుడైన యహోవా దోషిని కనపరచమని ప్రార్థింపగా సౌలు పేరిటను యోనతాను పేరిటను చీటిపడింది కానీ జనులు తప్పించుకున్నారు నాకును నా కుమారుడైన యోనతానుకును చీటి వేయడని సౌలు ఆజ్ఞేయగా యోనతాను పేరాట చీటి పడను దేవుడు ఈ యొక్క ఊరిము తూమిము ద్వారా అక్కడ దోషులు ఎవరు అనేది చాలా క్లుప్తంగా దేవుడు తెలియజేసినట్టుగా చూద్దాం పాత నిబంధన కాలంలో ఊరిము తూమిము ద్వారా అనేకమైనటువంటి సందిగ్ధ పరిస్థితులు అనేకమైనటువంటి అయమయ పరిస్థితులలో ప్రజలు యాజకుని వద్దకు వచ్చి విచారణించినట్టుగా మనము చూస్తాం అలాగే చూసినట్లయితే మనం న్యాయాధిపతుల కాలంలో చూసినట్లయితే మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో యహోషువా మృతి నొందిన తర్వాత ఇస్రాయేల్ కానానీయులతో యుద్ధము చేయుటకు తమలో నివరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యహోవా తెలియజేయనట్లు ప్రార్థన చేయగా యహోవా ఆ దేశమును యూదా వంశస్థుల కిచి ఉన్నారు వారు పోవాలని సెలవిచ్చారు ఎవరు ముందుగా వెళ్ళాలి అనే ఒక సందిగ్ధ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఊరిము తుమ్మును ధరించినటువంటి ఆ యొక్క యాజకుని యొక్క వచ్చి వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిని దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని వారు తెలుసుకున్నప్పుడు యూద వంశస్థులు ముందుగా వెళ్ళాలని అక్కడ వారు చాలా వివరంగా వారు బోధింపబడినట్లుగా చూస్తాం అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో కూడా చూడండి అహరోను మనమడును ఎలియాజు కుమారుడు అయిన పినేహాసు ఆ దినంలో దాని ఎదుట నిలిచు నిలిచువాడు ఇస్రాయేలు మరల మా సహోదరులైన బెన్యామీలతో యుద్ధమునకు పోదుమా మానుదుమా అని యహోవా యొక్క విచారణ చేయగా యహోవా వెల్లుడి రేపు నీ చేతికి వారిని అప్పగించదనని తెలివిచ్చిన బెన్యామీలతో యుద్ధము చెయ్యాలా బొద్దా చేయుదమా మానుదుమా అని అని సందిగ్ధ పరిస్థితిలో కూడా దేవుడు ఊరిము తుమిము 
ద్వారా స్పష్టంగా మాట్లాడినట్టుగా మనము చూద్దాం అలాగే చూసినట్లయితే మొదటి సమయం గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే దావీదు దావీదు యుద్ధముకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా దేవుని యుద్ధ విచారణ చేయకుండా ఏ మాత్రం కూడా ఆయన యుద్ధానికి వెళ్ళినట్లు మనం చూడం ఎందుకనంటే దావీదు దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు దేవుడు ప్రతి విషయంలో దావీదుకు సహాయం చేసినాడానికి గుర్తి ఎరిగి ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రతి స్థలంలో కూడా దేవుని యొక్క విచారణ చేసి ఆయన పనిచేసేవాడుగా మనము చూస్తాం అలాంటి క్రమంలో ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే తర్వాత ఫిలిస్తీన్లు కేయిల మీద యుద్ధము చేసి కళ్ళముల మీద ధాన్యము దోచుకొనుచున్నారని దావీదునకు వినబడాను అంతట దావీ నేను వెళ్ళి ఈ ఫిలిస్తీన్లను హతము చేయుదునా అని యహోవా యొక్క విచారణ చేయగా యహోవా నీవు వెళ్ళి ఫిలిస్తీన్లను హతము చేసి కేలాను రక్షించమని దావీదునకు సెలవిచ్చాను నాలుగో వచనంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే దావీదు మరలా యహోవా యొక్క విచారణ చేశాను నీవు లేచి కేలాకు వెళ్ళు ఫిలిస్తీన్లను నీ చేతికి అప్పగించదునని యహోవా సెలవు నాలుగో వచనంలో రెండవ వచనంలో కూడా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి ఈ యొక్క ఊరిము తిము ద్వారా దావీదు సరి అయినటువంటి మార్గ నిర్దేశకత్వం పొందుకుని శత్రుల పైన విజయం పొందినట్లుగా మనము చూస్తాం ఇలా అనేక మార్లు పాత నిబంధన గ్రంథంలో అనేక మంది భక్తులు రాజులు ఏ ఫోదులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఊరిము తూమిము ద్వారా వారు మార్గ నిర్దేశకత్వం పొందుకున్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఇదే క్రమంలో నూతన నిబంధన గ్రంథములో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పరలోకం నుండి దిగివచ్చి ఇస్రాయేల్ యొక్క పాపములను యాజకులు భరించినట్లుగా పాపం లేనివాడుగా వచ్చి ఆయన మన పాపములన్నిటినీ భరించి ఆయన పరిశుద్ధ రక్తముతో ఆ యొక్క అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళినట్లుగా మనము చూస్తాం చూద్దాం ఆయన మనకు యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే యోహాన్ అంటాడు ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల ఆయన ఈ లోక పాపాన్ని అంతా మోసుకొని పోవడానికి ఆయన వచ్చినాడు నీ పాపము నా పాపం లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి పాపాన్ని కూడా మోసుకొని ఆ పాపానికి పరిహారం చెల్లించడానికి యేసుక్రీస్తు ఈ యొక్క లోకానికి వచ్చినట్టుగా చూస్తాం అలాగే రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి నీతి విధి నెరవేర్చబడవలనని పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు తన సొంత కుమారుణ్ణి పాప శరీరాకారముతో పంపి ఆయన శరీర మందు పాపమునకు శిక్ష విధించను హలలు ఈ లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్లగా వచ్చాడు దేవుడు తన సొంత కుమారుని పంపించినాడు ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపానికి శిక్ష విధించాలని పాపము నుండి మనుషులను పరిహరించాలని ప్రత్యేక పరచాలని వారిని పవిత్రులుగా చేయాలని దేవుడు తన సొంత కుమారుని పంపించినట్టుగా చూద్దాం యోహన్ సోర్త మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో మనం చూస్తాం చూస్తాం కదా తను ఎందరు అంగీకరించి రో వారందరికీ దేవుని పిల్లల అవుటకు అధికారం ఇచ్చినారు యేసు రక్తంలో కడగబడి యేసు యొక్క సిల్వ బలియాగాన్ని నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే దేవుని పిల్లలుగా ఉండడానికి దేవుడు అధికారం ఇచ్చినట్లుగా మనము చూస్తాం అలాగే మనం చూసినట్లయితే సిల్వ వేయ బడక మునుపు శిష్యులతో చెప్తాడు నేను తండ్రిని వేడుకుంటాను యోహన్ సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు ప్రార్థించుతున్నాడు శిష్యులకు చెప్పాడు నేను మిమ్మల్ని విడిచి వెళుతున్నాను కానీ మిమ్మల్ని ఒంటరిగా నేను విడిచి వెళ్ళడం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు పదహారో వచనంలో నేను తండ్రిని వేడుకొందును మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణ కర్తను అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించను నేను మిమ్మల్ని విడిచి వెళుతున్నాను కానీ నేను వెళ్ళి తండ్రిని వేడుకుంటాను మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి పాత నిబంధన కాలంలో అవసరం వచ్చినప్పుడు కష్టాల్లో నష్టాల్లో ఇరుకు ఇబ్బందులు యుద్ధంలో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఊరిము తూమిము ద్వారా యాజకుని యొక్క వచ్చి వారు సమస్యల పరిష్కారాన్ని కోరేవారు కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి తండ్రికి తన ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తెగిపోయిన సంబంధాన్ని మళ్ళీ తిరిగి పునరుజ్జీవింపచేసి ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన రక్తంలో పవిత్రపరిచి వారి తండ్రితో ఐక్యం చేయడానికి యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయనే ఈ యొక్క లోక పాపాన్ని అంతా మోసుకొని ఆ యొక్క పాపానికి శిక్ష విధించి మనల్ని అందరినీ పవిత్రులుగా పరిశుద్ధులుగా చేసినాడు చేయడమే కాదు మనతో ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి ఆయన ఆదరణ కర్తను పంపించినట్టుగా చూస్తున్నాం ఈ యొక్క పదహారవ వచనంలో చూసినట్లయితే నేను తండ్రిని వేడుకుంటాను మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి అప్పుడప్పుడు కాదు 
నేను తండ్రిని వేడుకుంటాను మీ వద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి ఒక సత్య స్వరూపి అయినటువంటి ఆత్మ ఒక ఆదరణని కలిగించే ఆత్మ ప్రతి విషయంలో మనకు సహాయం వచ్చేసే ఆత్మను దేవుడు మనకు పంపిస్తాడని వాగ్దానం చేసినాడు ఆయన పంపించినాడు మనము దేవుని మందిరమై ఉన్నాం దేవుని ఆత్మ మనలో నివసించుచున్నాడు అని మనము ఎరగమా అని చెప్పేసి మొదటి కొరెంతి పత్రిక మనము మూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం మూడు పదహారులో మనం చూసినట్లయితే మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడు అని మీరు ఎరగర మనలో దేవుడు నివసిస్తున్నాడు అప్పుడు ప్రధాన యాజకుడు ఊరి ముతి ముము భుజముల మీదనే మోసే వారు కానీ యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన పాప పరిహారం చేయడం వలన మన యొక్క పాపాలన్నీ పరిహరించడం వల్ల మన హృదయములోనికి వచ్చి మన హృదయములో దేవుని ఆత్మ నివసిస్తాడని మనకి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు ఆదరణకర్త మన ఎందుకు వస్తాడు సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చి మనల్ని సర్వ సత్యంలోనికి నడిపిస్తాడని మనకు తెలియజేస్తాడు ఈ యొక్క దినములలో ఈ డిజిటల్ యుగంలో మనం చూసినట్లయితే అనేకమైనటువంటి సందిగ్ధ పరిస్థితులు ఏమి చెయ్యాలో ఏది చెయ్యాలో ఏది చెయ్యకూడదో తెలియని అనేకమైనటువంటి సందిగ్ధ పరిస్థితులు అనేకంగా ఉంటున్నాయి కానీ అనేక మంది పరిశుద్ధాత్మ మనలోనే ఉన్నాడని పరిశుద్ధాత్మ మనకు బోధిస్తాడని పరిశుద్ధాత్మ మనకు మన యొక్క మార్గ నిర్దేశకత్వాన్ని మనకు ఇస్తాడని ఆయన చక్కని ఆలోచన చెప్తాడని మనం నడవవలసిన మార్గమును మనకు బోధిస్తాడని అనేక మంది సమస్యలో మనం మర్చిపోతున్నాం దేవుడు తన ప్రజలకు అతి సమీపంగా వచ్చినాడు కానీ ఆయన స్వరము వినడానికి ఆయన యొక్క మార్గ నిర్దేశకత్వంలో ఆయన స్వరము విని నా గొర్రెలు నా స్వరము వినున ఆయన స్వరము వినకుండా మనం అనేకమైనటువంటి సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో మనము పడిపోతున్నాం దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడతాడు ఏ ఒక్కరు నశించుట ఆయన చిత్తము కాదు ఎవరు నశించుట ఆయన చిత్తము కాదు కాబట్టి పృత్వంలో ఒకరైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మను మనకు సంచ కరువుగా మనలో ఉంచి యుగ సమాప్తి వరకు మనకు తోడుగా ఉండి మనల్ని నడిపించే దేవుడై ఉంటున్నాడు ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మనము అనుకరిద్దాం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయాన్ని మనము కోరుదాం ఆయన ఏమేమి చేస్తాడో మీకు చివరిగా నేను చెప్పి ముగిస్తాను పరిశుద్ధాత్మ మన వీధికి వచ్చి ఏం చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ ఎలా మనతో మనకు సహాయం చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు రాబోవు సంగతులను బోధిస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు జరగబోవు సంగతులను తెలియజేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు సంభవింపబోయే సంగతులను మనకు తెలియజేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు గూఢమైనటువంటి సంగతులను మనకు బోధిస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు మర్మమైన సంగతులు అనేకమైన మర్మమైన సంగతులను గురించి పరిశుద్ధాత్మ మనకు బోధిస్తాడు అలాగే పరిశుద్ధాత్మ అంధకారంలో మనకు సహాయం ఇచ్చేస్తాడు అంధకారంలోని విషయంలోను మనకు రహస్యమైన విషయాలను మనకు పరిశుద్ధాత్మ బోధిస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు శత్రు పన్నాగాలన్నిటిని కూడా మనకు బయలుపరుస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ రహస్యమైన సంగతులన్నిటి కూడా బయలుపరిచే దేవుడు అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ఆశ్రయించడం వల్ల అనేకమైనటువంటి సీక్రెట్స్ మనకు అనేకమైన మర్మాలను బోధిస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దాచబడిన సంగతులను కూడా పరిశుద్ధాత్మ మనకు బయలుపరుస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ చీకటిలో రహస్యంగా ఉన్నటువంటి మాటలను వెలుగులోనికి తీసుకొస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ మర్మమైన సంగతులను కూడా పరిశుద్ధాత్మ మనకు బోధించే వాడై అంటున్నాడు హాలెలుయ హాలెలుయ తిత్వంలో ఒకడైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి వచ్చి మనకు అనేకమైన సంగతులను బయలుపరుస్తాడు ఆ అనేకమైన సంగతులను నీవు ప్రభువును ఆశ్రయించి తెలుసుకొని నీ జీవితములో నీ కుటుంబములో నీ ప్రయాణములో నీ పయనములో దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా నీవు ముందుకు పోతే దేవుడు నీకు విజయంలో నుండి అత్యధిక విజయంలోనికి నడిపిస్తాడని ఈ సమయంలో తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ ద లాడ్